ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோலி கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து தீபாவளி வர போகுது இல்லைங்களா அப்போ தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஐட்டம் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் இன்றைக்கி வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல்னு போது உடனே ஞாபகம் வர்றது வந்து குலாப் ஜாம் இல்லைங்களா குலாப் ஜாம் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் கடையில் போய் ஒரு பாக்கெட்டு மாவு வாங்கிட்டு வந்து குலாப் ஜாம் செய்வாங்க நாம் வந்து இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெட்டு எடுத்து ப்ரெட்டிலே செய்ய போகிறோம் கடையில் வாங்கின அந்த பவுடரோட டேஸ்டியான குலாப் ஜாம் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெட்டு வச்சு செய்ய போகிறோம் இது ஒரு ஆறு பீஸு ப்ரெட்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி ப்ரெட்டு அப்புறம் வந்து நமக்கு வேண்டியது வந்து பால் பவுடர் மில்க் பவுடர் இல்லைங்களா அமூலி அது மாதிரி மில்க் பவுடர் கடையில் கிடைக்கும் பாருங்கள் அது ஒரு பாக்கெட்டு இதை வச்சு நம்ம வந்து டேஸ்டியான குலாப் ஜாம் செய்ய போகிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இந்த குலாப் ஜாமுக்கு இந்த ப்ரெட்டு வந்து பவுடர் பண்ணணும் ஒரு மிக்சியோட ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இது அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க இதுமாட்டு நம்ம எப்போ குலாப் ஜாம் அப்படி வா செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சினாலும் இது போல் செய்தாலே போதும் இதான ஒரு ஈஸியான மெத்தடு பவுடர் நமக்கு வேண்டியது வந்து மில்க் பவுடர் சொன்னா பால் பவுடர் அப்படின்னு பால் பவுடர் பேக்கெட்டில் பால் பவுடர் கிடைக்கும் கடையில் அது ஒரு ஐம்பது கிராம் பால் பவுடர் வர போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்து பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம என்ன பால் இருக்கு இல்லைங்களா பால் காய்ச்சி வச்சிருக்கோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தணும் இது காய்ச்சின பால் நிறைய ஊத்தக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணணும் பாலோட அளவு வந்து ஊதி காமிக்கிறோம் பாருங்க இப்ப ஒரு இருபத்தஞ்சு எம்எல் தான் போட்டுருக்கோம் இருபத்தஞ்சு மில்லி ஊத்தி இருக்கோம் நான் ஊத்திட்ட பிறகு சொல்றேன் நிறைய ஊத்திடக்கூடாது நம்ம வந்து குலோப் ஜாம் வந்து வாங்கி செய்யணவங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து பால் தண்ணி வந்து ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுவோம் நம்ம இப்போ அதே போல தான் இதிலும் ஊற்றணும் நிறைய ஊற்றணும் எல்லாமே பிடிச்சி எடுத்துட்டு வரேன் ஹோல்ஸும் வந்து போட்டு வச்சுட்டோம் இப்போ இது வந்து எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வந்து பொரித்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம போல்ஸு பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சுகர் சிரப்பு ரெடி பண்ணணும் அப்போ இது போல் ஒரு வானல் அடுப்பு வச்சு ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கோ இப்போ அந்த 
பேனில் வந்து நமக்கு தேவைக்கு சுகர் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை கப்பு சுகர் போட்டுக்கோங்க ஒரு பிரெட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு ஒன்றரை கப்பு சுகர் போட்டுக்கோங்க ஒரு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஒரு கிளாஸ் இதில் இது இது ஒரு பெரிய கிளாஸ் இது வந்து கால் லிட்டர் கிளாஸு இரநூற்று டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் கிளாஸு கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ அப்படியே கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் அது பொடிச்சு நல்லா பொடி பண்ணி நல்லா நசுக்கி போட்டாலே போதும் அது ஒரு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த சிறப்புக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும் இந்த டைமில் கலர் வேணும்னா கலர் போடலாம் நம்ம வந்து கலர்லாம் போடலை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு இது நல்லா கொதிக்கும்போது இப்போ இது ஒரு பக்கம் நம்ம கொதி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கட்டும் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு பேன் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து பொறிக்க போகிறோம் எந்த எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் போட்டு இது ஒரு பக்கம் கொதிச்சுட்டே இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் நேரம் வர ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் இந்த சுகர் சிரப்பு வந்து நல்ல ஒரு திக்கான சிரப்பு கிடைக்கணும் அதுக்கு தான் இது வேற இப்போ இந்த பக்கம் பேன் அடிப்பில் வச்சு எண்ணெய் போட்டுருக்கோம் இந்த நேரம் வந்து சிறப்பு ஒரு அளவுக்கு கொதிச்சாச்சு பாருங்க இப்ப இது இது வந்து சின்ன பர்னர்ல எடுத்து வச்சுட்டோம் இந்த பெரிய பர்னர்ல வந்து எண்ணெய் மாத்திட்டோம் அது சிம்மில் கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள இந்த எண்ணெய் சுட்டதும் நம்ம வந்து இப்ப அந்த சக்கரை பாவு இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு கால் லெமன் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு லெமன் பொழிஞ்சு ஊற்றி வச்சுட்டோம் சின்ன புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக அது கெடாமல் இருக்கும் அதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால எண்ணெய் நல்லா சுட்டுடுச்சு இப்ப இந்த குலாப் குலாப் ஜாம் செய்யும் போது ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது எண்ணெயோட சூடு பாத்தீங்களா எண்ணெய் நல்லா சுட்ட பிறகு சிம்மில் வச்சுக்கணும் இப்ப பாருங்க இதில் தானே இருக்கும் நம்ம இப்ப வந்து நல்லா சுட்டுடும் எண்ணெய் சுட்ட உடனே சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த குலாப் ஜாம் வந்து ஒன்று ஒன்னா பொறிச்சு எடுக்க போறோம் அதுதான் இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் செய்வாங்க ஆனா வந்து குலோப் ஜாம் வந்து கரெக்டாக வராது அந்த போல்ஸ் வந்து கரெக்டாக வராது இப்போ எண்ணெய் நல்லா சுட்டுடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து தீயை குறைச்சிக்கணும் இருக்கிறதுல சிம்மில் வச்சுக்கணும் சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து இதில் போல் போடணும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நான் எடுத்து போடுறேன்
அப்புறம் கரண்டி போடக்கூடாது இதை மாதிரி இப்போ இதுக்கே ஸ்லோ ஆயில் வச்சுருக்கோம் இதை மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இதுவும் ஸ்லோ ஆயில் வச்சுருக்கோம் இது கொதிச்சுட்டே சிம்மில் கொதிச்சுட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சர்க்கரை பானி அதில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதை எடுத்து போடுறதுக்கு கரண்டி போட்டு திருப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை இப்படி இப்படி திருப்பினா போதும் அப்போதான் சிம்மில் இருந்தால் தான் உள்ளெல்லாம் நல்ல வெந்து கிடைக்கும் சுகர் சிரப்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் பாருங்க நல்ல கோல்டன் கலர் வந்து போச்சு லைட்டு குறைவு குறைவாக இருக்கனாலும் நல்லா கிளியராக தெரியல திரும்ப அடுப்பு கொஞ்சம் மாற்றிப்போம் நல்ல கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை எடுத்து இந்த சுகர் சிரப்பில் போடணும் பக்கத்துலேயே சுகர் சிரப்பு வச்சுருக்கோம் சுகர் சிரப்போட ஸ்டவ் பர்னர் வந்து நிறுத்திக்கணும் இப்போ இதே போல் நான் அடுத்த ஈடு நான் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் வந்து இதுவும் ஓகே ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு நல்லா கோல்டன் கலர் வரணும் இந்த கொதி கொஞ்சம் நிற்கும் பாருங்கள் அந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்து சுகர் சிரப்பில் போட்டுக்கணும் எல்லாமே வந்து போட்டோம் இல்லையா இப்போ சுகர் இந்த சிரப்பில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறணும் நல்லா ஊறிட்ட பிறகு தான் இது சாப்பிட்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ மிச்சம் எல்லாம் ஊறிட்டு இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களை காமிக்கிற மாதிரி அப்போ தான் அந்த சிரப்பெல்லாம் அந்த பாலு உள்ளே போயிடும் 